La introducción, la convocatoria, la presencia de ustedes, la de muchos a través de, de la virtualidad y la posibilidad de estar en una segunda edición. Creo que esto es lo que me entusiasma, motiva, porque muchas veces se arranca un proyecto y se trunca. Eh, y bueno, pasó, no pasó nada, no interesó, no caminó. Eh, algunas breves experiencias, creo que aunque una de ellas, una de ellas de las que escuchamos aquí, valía la pena eh, el, la primera convocatoria de ATR. Por lo cual, eh, me parece que son motivos más que suficientes para estar con, con mucho ánimo para esta segunda, que seguramente eh, tendrá eh, la experiencia, los aportes, eh, el aprender de, de, de los errores eh, y, el ir abriendo, y el ir abriendo caminos y que cada vez eh, más lo sepan, contalo, ¿eh? contárselo a, a los otros como, como decía la canción de los, del inicio, eh, es la tarea y es la tarea de comunicar que hay eh, posibilidades, que hay ventanas abiertas, que hay un deseo ferviente eh, de, de abrir puertas al protagonismo de los, de los jóvenes. Tengan la total, plena y absoluta libertad para crear, eh, para cuestionar, eh, para desafiar desde cada uno eh, de los proyectos, desde, desde la música, desde cualquier expresión cultural, desde un emprendimiento eh, productivo, de los que tengan raíz eh, comunitaria, vocación eh, social, emprendedora, desde cualquiera de esos lugares los necesitamos. El año pasado hicimos la presentación de prim la primera convocatoria de, de ATR, hoy hay muchas personas acá conectadas, fueron 840 proyectos en toda la provincia, 130 localidades, más de 5.000 eh, jóvenes involucrados, eh, la verdad, y, y proyectos de los más diversos, desde huertas, proyectos vinculados a la ciencia y tecnología, proyectos educativos, fútbol para mujeres, siempre trabajamos esta cuestión de perspectiva eh, de género en todo lo que hacemos, porque también es una, una indicación muy clara de Omar, que, que la perspectiva de género no es una contingencia, no es una moda, es claramente una forma de gestionar transversal a todos los ministerios con el objetivo claro de achicar brechas de desigualdad. Entonces eso hace que tengamos esta forma de trabajar y que en ATR lo hayamos podido este, consolidar eh, de una manera tan, pero tan linda.